விண்ணிலிருந்து நமது கிரகமானது நிலப்பரப்பை காட்டிலும் சமுத்திரத்தை அதிகமாக கொண்டிருப்பது போல காட்சியளிக்கிறது பூமியின் மேல்பரப்பு எழுபத்தி ஓரு சதவிகிதம் தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்கும் போதும் உலக மக்கள் தொகையில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் ஓராண்டில் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாதமாவது அதீத தண்ணீர் பற்றாக்குறையை அனுபவிக்கின்றனர் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸை பொறுத்தவரை உலகின் எண்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் மக்கள் பூமியின் வறட்சியான பாதி பகுதியில் வாழ்கின்றனர் இதன் பொருள் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் மக்கள் சுத்தமான குடிநீரை அணுக முடியாது உள்ளனர் என்பதாகும் தற்போதைய மதிப்பீடுகளானது இரண்டாயிரத்தி நாற்பதாம் வருடம் இருபதுக்கும் அதிகமான நாடுகள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்படும் என்றும் இரண்டாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டின் போது உலக மக்கள் தொகையானது மேலும் மூன்று மில்லியன் அளவிற்கு இருக்கும் என்றும் உலகளாவிய தண்ணீர் தேவையானது ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் உயர்ந்திருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இவற்றை ஒன்றிணைத்து பார்க்கையில் இந்த அச்சுறுத்தும் புள்ளியியல் ஆனது ஒரு திடுக்கிடும் கேள்வியை எழுப்புகிறது நாம் சுத்தமான நீரை இழந்து வருகிறோமா உண்மையில் ஆம் ஆனால் இல்லை கிரக ரீதிய அளவு கோலில் பூமி எப்போதும் நன்னீரின்றி போகாது காரணம் தண்ணீர் சுழற்சி அதாவது வாட்டர் சைக்கிள் பூமி தண்ணீரை தொடர்ந்து உருவாக்கி ஆவி நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கும் பனிக்கட்டியாகவும் இந்த உலகம் முழுவதிலும் பரப்பி மறுசுழற்சி செய்து கொண்டே இருக்கும் எனவே எவ்வளவு சுத்தமான தண்ணீர் இங்கு இருக்கிறது என்பது கேள்வியில்லை ஆனால் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் எவ்வளவு அளவிற்கு தண்ணீர் இருக்கிறது என்பதே கேள்வியாகும் பூமியின் திரவத்தில் தொன்னூற்று ஏழு சதவிகிதம் உப்பு நீர் ஆகும் இது மனிதர்களால் குடிக்கவோ அல்லது விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தவோ முடியாத அளவு அதீத தாதுக்களால் நிரம்பி உள்ளது மீதி இருக்கும் மூன்று சதவிகிதம் தான் சாத்தியமான வகையில் பயன்படுத்தக்கூடிய நன்னீர் ஆகும் அதிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்கு மேலான நீரானது பனிக்கட்டிகளாகவும் பனி பாறைகளாகவும் உறைந்துள்ளன எனவே பூமியின் அனைத்து உயிரினமும் நிலைத்திருக்க ஒரு சதவிகிதத்திற்கும் குறைவான அளவு நீரை மட்டுமே இது விட்டு வைக்கிறது இவை ஆறுகளாகவும் ஏரிகளாகவும் நிலத்தடி நீர்நிலைகளாகவும் தரைப்பனி மற்றும் நிரந்தர பணியாகவும் கிரகம் முழுவதும் பரவியுள்ளன மனிதர்களால் மிக விரைவாக குறைந்து வரும் நீரின் மூலங்களானது மெதுவாக மீண்டும் நிரப்பப்படுகின்றன ஆனால் இவை மழை மற்றும் பனிப்பொழிவால் முழுவதுமாக மீண்டும் நிரப்பப்படுவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு முதல் ஆயிரத்து முன்னூறு ஆண்டுகள் வரை எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது மேலும் இந்த வளமானது உலகம் முழுவதும் சமமான நிலையில் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதில்லை பல்வேறு பருவநிலைகள் மற்றும் புவியியல் ஆனது சில இடங்களுக்கு அதிக மழை பொழிவையும் இயற்கையான தண்ணீர் மூலங்களையும் வழங்குகிறது மற்ற பகுதிகள் புவியியல் அம்சங்கள் காரணத்தினால் தண்ணீரை அவ்விடங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில் மிகவும் கடினமாக உள்ளது மேலும் இதற்கான உள்கட்டமைப்பு அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் ஆற்றலை வழங்கி இப்பகுதிகளில் நீரை எடுத்துச் செல்வது மிகவும் விலை உயர்ந்ததாகும் இந்த தண்ணீர் குறைவாக இருக்கும் பல பகுதிகளிலும் அதே போல் நீருக்கு மிகப்பெரிய அணுகலை அதாவது ஆக்சஸ் கொண்டிருக்கும் பகுதிகளிலும் மனித குலமானது உள்ளூர் மக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்குவதற்கும் நீர் நிலையங்களை மீண்டும் விரைவாக நிரப்பும் வேலைகளை துரிதப்படுத்துவதில் குழப்பமடைகிறது மேலும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மூலங்கள் மிக விரைவாக நமது தேவையை எதிர்கொள்ள முடியாத போது வரையறுக்கப்பட்ட நிலத்தடி நீர் இருப்புகளில் இருந்து நாம் அவற்றை எடுத்துக் கொள்கிறோம் பூமியின் முப்பத்தி ஏழு முக்கிய நிலத்தடி நீர்த்தேக்கங்களில் இருபத்தி ஒன்று ஏற்கனவே மீட்க முடியாத வகையில் காலியாகும் நிலையில் உள்ளது எனவே நமது கிரகம் தண்ணீரை இழக்கவில்லை என்பது உண்மைதான் என்ற போதும் நாம் நம்பியிருக்கும் நீரின் மூலங்களை நாம் அதீத வேகத்தில் குறைத்து வருகிறோம் இது ஆச்சரியமாக தோன்றக்கூடும் கிட்டத்தட்ட சராசரியாக மக்கள் ஒரு நாளிற்கு இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கின்றனர் ஆனால் தண்ணீர் நமது அன்றாட வாழ்வில் மறைந்திருந்து செயலாற்றுகின்றது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் உண்மையில் மூவாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீரானது நாம் குடிப்பதற்கு 
சமைப்பதற்கு மற்றும் சுத்திகரிப்பதற்கு ஐந்து சதவிகிதத்திற்கும் குறைவான அளவாக கணக்கிடப்படுகிறது மேலும் ஐந்து சதவிகிதத்துக்கும் குறைவான அளவில் பரந்த அளவிலான தொழில்துறை மற்றும் தொழிற்சாலைகள் செல்கிறது ஆனால் நமது தண்ணீர் பயன்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி அனைத்தும் ஒரே தொழில்துறைக்கு மட்டுமே செலவிடப்படுகிறது விவசாயம் உலக அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பண்ணை நிலங்கள் கிட்டத்தட்ட கோடி ஒலிம்பிக் நீச்சல் குளங்கள் அளவிலான தண்ணீரை வடிக்கின்றன வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு உணவளிக்கும் விதமாக இவை பயிர்களாலும் கால்நடைகளாலும் உட்கொள்ளப்படுகிறது விவசாயமானது தற்போது பூமியின் நிலப்பரப்பில் முப்பத்தி ஏழு சதவீதத்தை உள்ளடக்கி உள்ளது இது நமது பிராந்திய தண்ணீர் தேவைகளுக்கு மிக பெரிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி உள்ளது ஆனால் இது ஒரு முக்கியமான தேவை எனவே நாம் எவ்வாறு இதனை நம்பியிருப்பவர்களுக்கு உணவளித்தவாறே விவசாயத்தின் தாகத்தை மட்டுப்படுத்துவது எப்படி ஒவ்வொரு சொட்டு நீருக்கும் அதிக பயிர்களை வளர்ப்பது மற்றும் குறைந்த அளவு தண்ணீரை உட்கொள்ளக்கூடிய புதிய பயிர்களை உருவாக்குவது போன்ற பிரத்யேகமான பாசன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இத்தகைய தாகத்தை குறைப்பதற்கான தனித்துவமான வழிகளை விவசாயிகள் ஏற்கனவே கண்டறிந்துள்ளனர் மற்ற தொழில்துறைகள் தண்ணீரை மறு பயன்பாடு மற்றும் மறு சுழற்சி செய்ய பொருந்தக்கூடிய தயாரிப்பு செயல்முறைகளை பின்பற்றுகின்றன தனிப்பட்ட நிலையில் நீர் பயன்பாட்டை குறைப்பதற்கான முதல் படி உணவு வீணாக்கப்படுவதை குறைப்பதே ஆகும் ஏனெனில் விவசாயத்திலிருந்து வெளியேறும் உணவின் மூன்றில் ஒரு பங்கானது தற்போது வீணாக்கப்படுகிறது அல்லது தூக்கி எறியப்படுகிறது சைவ உணவு பழக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வது உங்களது தண்ணீர் தேவையில் மூன்றில் ஒரு பங்கை குறைத்திடும் நமது கிரகம் எப்போதுமே நீரின்றி போகாது ஆனால் அதற்காக தனி மனிதர் தாகத்துடன் இருக்க தேவையில்லை இந்த உள்ளூர் பிரச்சனையை தீர்க்க உலகளாவிய தீர்வு தேவைப்படுகிறது மேலும் நம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய அன்றாட செயல்களில் தண்ணீரை மிச்சப்படுத்துவது உலகளவிலும் இருக்கும் நீர்த்தேக்கங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்